administración no se fijase en las cartelas, en las fechas, posiblemente podría pensar que está ante un artista eh, joven, un artista que está trabajando hoy en día. tiempo porque, como sabemos, su vida quedó cortada por un accidente cuando apenas tenía eh, 40 años y además empezó, eh, ella era enfermera de formación, tuvo eh, tres hijos y empezó a trabajar re, en, en, en la práctica, empezó a hacer arte relativamente tarde, solo que lo hizo con una intensidad eh, que solo, digamos, eh, personas eh, muy especiales son capaces de tener y sobre todo con una intensidad que era capaz de conectar cosas eh, que no eran obvias en aquel momento como eh, elementos que tienen que ver con el denominado gran arte y al mismo tiempo con elementos que tienen que ver eh, con la cultura popular, con el arte outsider, con el arte folk. Es el unir eh, todo aquello que aparece eh, desconexo, el utilizar y reutilizar eh, cada obra o sus obras, el releer su obra continuamente, lo que hace que eh, la obra siendo habiendo, habiendo sido desarrollada durante relativamente poco tiempo eh, una obra que es efímera mucha ha desaparecido que hubiese acabando, acabando hubiese acabado eh, con una gran explosión de, de creatividad para Rick Morton hay una serie de elementos que son fundamentales la idea del marco el marco como algo que encuadra eh, que separa pero une es lo que pone juntas dos cosas eh, que son distintas para ella es muy importante el lugar, eh, pero no un lugar exclusivamente físico, sino un lugar que es también imaginario, que también es eh, mental. De ahí que ella trabajase mucho creando mapas, mapas eh, que generaban espacios, generaban lugares que son eh, imaginados. Y de ahí que el dibujo, las notas, eh, los sketches sean en este caso no obra menor, sino obra fundamental.